als ich mich mit diesem Thema befasst habe, hat mich das schon ein bisschen, äh, habe ich mich gewundert. Ja. Weil es war eine Aussage, was ist die Todesursache Nummer eins? Was denkt ihr? Es ist die Einsamkeit. Die Einsamkeit, die so viel Stress erzeugt, oder? Das dann bis zum Tod führt. Und es ist da der, der Lokalmatador hier in, in Ulm, Dr. Manfred Spitzer, der ein, ein ganz dickes Buch herausgegeben hat mit diesem Thema. In diesem Buch ist es wissenschaftlich bewiesen, dass viele Todesursachen, die Ursache bei der Einsamkeit liegt. Ich bin dann nachgegangen und habe sehr viele Dinge dann gesehen, wo aufzeigen, dass wir eigentlich seit Beginn, seit wir auf dieser Erde sind, nichts anderes kennen als Gemeinschaft. Wir konnten gar nicht überleben, allein. Erst in den letzten 200, 300 Jahren mit der Industrialisierung, mit der Urbanisierung, dass sich Städte, Großstädte gebildet wurden, oder, ist dieses Problem aufgetreten. Und darum ich zeige ich gern euch dieses Bild, mit, das ist das Bild, das wir in diesem Jahr benutzt haben für unsere Seminare, wo eben das auch ein Thema war, diese Einsamkeit. Und das zeigt dieses Bild sehr schön. Es ist ein Einzelkämpfer, oder? das ganze Umfeld ist entsprechend. Und das ist ein bisschen der Spiegel, wie es an vielen Orten aussieht, aber auch bei vielen Körpern. Wir sind eine Lebensgemeinschaft. In mir sind 50 Billionen Zellen, die mit mir zusammenleben, die meinen Körper ausmachen. Und jede Zelle ist ein eigenständiges Wesen mit einem eigenen Bewusstsein, mit einer eigenen Seele, mit einem Verdauungssystem, alles so, wie es im Ganzen bei mir ist. Das muss man sich bewusst sein. Und da leben wir in einer Gemeinschaft, sollten wir. Wenn ich jetzt all die Ursachen anschaue, wo zum Tode geführt hat und die Einsamkeit dahinter steckt, sieht man, wie dann im Körper diese Trennung stattfindet, diese Vereinsamung. Zellen, die vereinsamen, die sterben, die können nicht mehr leben, die haben Stress. Und darum habe ich mich dahinter gesetzt und bin dann nachgegangen. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die Probleme haben, die Krankheiten haben, wie eben sehr oft sie sich einsam fühlen. Man muss nicht unbedingt einsam sein, um sich einsam fühlen. Man kann da hier drin unter so vielen Leuten sein und sich einsam fühlen. Und man kann in die Einsamkeit gehen und sich nicht einsam fühlen. Das werde ich auch zeigen. Also es sind viele Möglichkeiten. Das ist für mich so das Gemeinsame. Oder? Und das ist ja das, was ich auch hier sehe. Dieses Potenzial, gemeinsam hier, am, zum gleichen Zeitpunkt, am gleichen Ort, für die gleiche Sache einsetzen. Das ist doch toll. Und für wer machen wir das alles? Für unsere Zukunft. Für die Kinder. Unsere Kinder, Kinder, Kinder. Wir sind da, damit sie es mal besser haben. Und wenn wir schon in die Welt hineingeboren werden, dann ist für das Neugeborene so wichtig, dieses Eingehülltsein von der Mutter oder von den Eltern, von der Familie. Und darum gibt es auch verschiedene Lebensphasen, wo das, die Einsamkeit mehr oder weniger spielt. Bei den ersten sieben Jahren ist ein Kind angewiesen, 
auf die Eltern. Es kann allein gar nicht überleben. Und dann kommt eine bestimmte Phase, wo es Richtung Pubertät geht, wo sie sich trennen von den Eltern. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Sie wollen weg von den Eltern, aber sie brauchen Freunde. Und da habe ich schon manchmal gesehen, dass obwohl eine gute Erziehung da ist, man hat alles gemacht, um dem Kind ein Fundament zu geben, und dann, sie lösen sich von den Eltern und kommen halt an bestimmte Freunde. Und das ist dann oft entscheidend, welchen Weg die dann weitergehen. Oder? Ich habe oft erlebt, dass dann so jemand dann halt nicht so ein günstiges Umfeld gehabt hat, nicht so Freunde, die das Niveau hatten, sondern eher dann denjenigen heruntergezogen hat und sie zum Teil sogar auf die schiefe Bahn gekommen sind. Also das ist so eine wichtige Phase, Pubertät, was habe ich da für Freundschaften? Und äh, da könnt ihr alle bei euch selber schauen, wie es bei euch war damals. Oder? Was ich gesehen habe bei der ganzen Recherche, dass die Familie ist zwar das Fundament, ist zwar wichtig, aber bei der Einsamkeit sind die Freundschaften wichtiger. Also Freunde, Freundschaften zu haben in einem bestimmten Umfeld ist sehr wichtig, besonders in der Nachbarschaft. Dann kommt ja die Phase, wo wir ins Berufsleben kommen und dann äh, ist meistens durch den Beruf, da hat man viele Bekannte oder man hat eine eigene Familie und so weiter. Dann äh, ist das Thema nicht so äh, schlimm. Aber dann kommt beim Alter, Altwerden kommt dann wieder diese nächste Phase, wo wieder sehr viele sich einsam fühlen. Also einfach schön durchs Leben gehen, gemeinsam, das ist wirklich etwas, wo wir auch dafür stehen, oder? Freude haben am Leben, Gemeinschaften, sich treffen und neue Freunde kennenlernen, neue Bekanntschaften. Und das ist ja jetzt auch der Moment, wo wir ja von so vielen Ländern zusammengekommen sind und für unsere Mutter Erde uns einsetzen und gemeinsam so Projekte machen wollen, das verbindet. Und das ist toll, wenn ich weiß, ich kann nach Neuseeland gehen und ich habe dort Freunde. Oder ich kann nach Venezuela gehen und habe dort einen Freund. Und das ist das, was wir jetzt eben in diesem Kongress entwickeln können. Darum habe ich mich auch eingesetzt, dass wir miteinander auch das Brot brechen können, dass wir gemeinsam essen und da einfach diese Freundschaft pflegen. Der Grund für die World Foundation Natural Science ist nicht nur, äh, sich für die Natur einzusetzen, sondern warum setzen wir uns für die Natur ein? Was ist der Grund? Was wollen wir, aber warum wollen wir das? Was ist da für eine Ursache? Warum ist die Ursache? Warum hat der Schöpfer das so gemacht? Hm? Warum sind Bäume so großartig und können so einen großartigen Dienst machen? Oh, wie freue ich mich, wenn am Sonntag der Florian Thoma kommt und uns erklärt, diese Bauart mit Mondholz, das ist fantastisch, fantastisch, was, was die Natur kann, weil das ist Natur, das ist Natur und da drin sind alles Kammern und in diesen Kammern hat es Luft und Luft, was da drin ist, das ist eine Intelligenz, es kann alles, ich werde es dann hören, ich will da nichts vorwegnehmen. Aber es kommt von Bäumen. Und wenn wir sehen, was Bäume alles können und wie Bäume zusammen füreinander da sind, wie die vernetzt sind, 
durch die Wurzeln, durch Pilze, die da wachsen und ein Netzwerk aufbauen. Das ist fantastisch. Und ein Baum, der wächst auf eine gewisse Höhe, der will nicht höher sein als der Nachbarbaum, sondern auf eine gewisse Höhe und dann hört er auf zu wachsen. Und wenn er aufhört zu wachsen, dann ist sein Dienst da, um für die anderen da zu sein, dass es den anderen Bäumen gut geht. Und so bilden sie eine Baumgemeinschaft. Und sie bekommen all die Nährstoffe, alles bekommen sie vom Boden. Und diesen Mikroben, und diesen Pilzen, all das kommt und gibt ihnen etwas. Und sie geben denen etwas zurück, nämlich Zucker. Weil sie mit dem CO2, den sie von uns bekommen, können sie Zucker herstellen mit, 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 der, mit der Sonne und alles, mit diesen Prozessen, die da stattfinden. Also uns geben sie uns den, den Sauerstoff zurück und den anderen helfen, <lacht> geben sie den Zucker. Das ist fantastisch. Und wenn jetzt ein Baum verletzt wird, vielleicht durch einen Axthieb, es geht, geht keine zwei Minuten und dann weiß das ganze, der ganze Umkreis von Bäumen wissen das, halt, da ist jemand verletzt. Einer unserer Brüder oder Schwestern ist verletzt. Die hören sofort auf, ihren Job zu machen und konzentrieren sich auf den Baum, der verletzt ist. So lange, bis der wieder gesund ist. Weil sie wissen, als Gemeinschaft braucht es jeden Einzelnen gesund. Und darum sind sie da füreinander. Und das ist die Natur. So schafft die Natur. Und das ist eigentlich das, was in uns angelegt ist, seit Millionen von Jahren. Diese Haltung, miteinander, füreinander, immer da sein. Diese Gemeinschaft. Und darum... Bin ich dankbar, habe ich so verschiedene Geschichten gefunden, die wissenschaftlich beweisen, dass das stimmt. Und das ist das Schöne. Seit diese 26 Jahren, wo ich jetzt Mitglied bin, seit es der World Foundation Natural Science gibt, sind wir immer bestrebt, diese, dieses geistige Teil, der unsichtbare Teil, den Teil, den man bis jetzt nicht beweisen konnte. Nun ist die Wissenschaft so weit, dass sie es beweisen kann. Beweisen, ich sage eher nachweisen, oder? Aber dass sie uns zeigen kann, hey, das, das ist so. Und, und das ist toll. Die Natur hat uns etwas zu sagen. Und das muss die Wissenschaft noch herausfinden. Was sagen sie, sagt sie uns? Ich denke, sie sagen, lasst uns in Frieden. Aber das ist das, für das ich mich wirklich einsetze. Dieser Frieden. Und das ist auch das, was ich möchte, dass wir wirklich den Frieden halten. Was heißt das? Wann bin ich im Frieden? Klar, wenn kein Krieg ist, aber das... Der Frieden ist viel, viel mehr als einfach Abwesenheit von Krieg. Sondern ich bin im Frieden, wenn ich weiß, dass das, was ich tue, dem entspricht, was der Schöpfer will, dass ich es tue. Und wer, wer ist denn der Schöpfer? Der Schöpfer ist in mir. Ich bin ein Teil der Schöpfung. Ich bin im Frieden, wenn ich es verstehe. Und das ist der Hauptteil, warum wir zusammenkommen, dass wir einander verstehen, ein verstehendes Herz entwickeln, dass wir einander zuhören. Das ist auch der Grund, wieso ich dieses Thema auswählte da für's, für das Namensschild. Oder? Im Menschen liegt all die Schönheit und Größe die er sieht. Wenn wir diese Dekoration anschauen, das ist wirklich 
prachtvoll. Vielen Dank, Didius. Jeder sieht den Berg anders, jeder sieht die Bäume anders. Derjenige, der das aufgenommen hat, <lacht> dort war physisch, der hat Erinnerungen an diesen Ort. Er ist vielleicht sogar dort hinaufgekraxelt, auf den Berg, war vielleicht zu oberst und hat von oben mal das alles gesehen. Das hat er alles in seine Erinnerung gespeichert. Also wird er da etwas ganz anders sehen und interpretieren, als jemand, der noch nie dort gewesen war. Der vielleicht in Peru wohnt oder? und das gar nicht kennt. Er kennt vielleicht Machu Picchu und hat dort wieder ganz eine andere Sicht von Machu Picchu, als wenn wir den Machu Picchu sehen. Also ihr seht, das ist alles mit der Erfahrung, mit dem Bewusstsein hängt das alles zusammen. Darum, ihr seht das, wie ihr es seht. Also ihr macht ein Bild mit eurer Interpretation. Und jetzt kann ich wieder zurück. Also wenn ich das, ich habe die, diesen inneren Frieden, wenn ich das verstehe. Und wenn wir einander verstehen, wenn ich jetzt denjenigen, der das Bild vorhin aufgenommen hat, verstehe, was er dort erlebt hat, wenn wir das teilen können, dann bekomme ich von ihm seine Erfahrungen und sehe dann das Bild anders. Und darum nennen wir das auch, was wir da haben, einen neuen wissenschaftlichen Ausblick. Wir teilen mit euch den Ausblick, den wir haben, mit unseren Erfahrungen, wo wir eben das Wissen mit dem Geistigen verbinden, wo wir vielleicht Dinge anders sehen, als jemand, der dieses Geistige eben nicht kennt. Aber dieses Geistige ist übergeordnet. Und wenn ich vielleicht dann Zeit habe in diesen Tagen, kann ich mit euch teilen, dass der Geist über der Materie steht. Und dass Dinge möglich sind, wo viele dran, nicht daran glauben. Wenn euch der Arzt sagt, ihr seid unheilbar krank und ihr glaubt das, dann seid ihr es. Wenn ihr aber das wechselt, könnt ihr gesund werden. Und da kenne ich die Geschichte von einem Chiropraktiker, der ist mit dem Velo gefahren, hingefallen. Und ein Kleinbus ist über ihn gefahren. Sechs Wirbel gebrochen im Rücken. Liegt im Spital und der erste Arzt kommt und sagt, ja, da muss man zwei Aluminiumstäbe hineintun, um das zu fixieren. Und er fragt nach einer Zweitmeinung, die sagt das Gleiche. Der Dritte sagt das Gleiche und dann hat er entschieden, nein, ich mache nichts. Dann hat er sechs Wochen lang täglich ungefähr eine Stunde meditiert, sich konzentriert. Als Chiropraktiker wusste er, wie ein gesunder Wirbel aussieht. Er hat sich den so vorgestellt und so projiziert, sechs Wochen lang dass er nach neun Wochen gesund war. Nur durch den Geist, nur durch die Konzentration, nur durch dieses vollkommene Bild zu sehen. Und das ist etwas, was wir überall anwenden können. Darum ist wichtig, dass wir euch diesen Ausblick gehen, geben, dieses vollkommene, dass ihr wisst, warum wie ist das so? Was hat sich der Schöpfer dabei gedacht? Wie sollte es sein? Und äh, wenn ich das weiß, bin ich im Frieden. Ich bin im Frieden, wenn ich weiß, es geschieht in Liebe. Die Motivation stimmt. 
was ich tue. Es ist nicht für mich, es ist für das Ganze, es ist für die Mutter Erde, für das Größte, es ist für meine Freunde. Ich bin im Frieden, wenn ich diese Schönheit und diese Perfektion sehe. Ich bin im Frieden, wenn ich weiß, konkret, ich kann etwas tun. Das ist dieses konkrete Wissen, jawohl, ich kann das tun und das passiert. Ich kenne die Gesetze, das kann ich anwenden. Ich bin im Frieden, wenn ich weiß, es dient jemandem. Es ist nicht für mich, es ist für das Ganze. Und ich bin im Frieden, wenn ich alles, was ich tue, in einem gewissen Rhythmus, im Fluss der Natur tue. Und nicht gegen den Fluss, nicht gegen. Das ist der wahre innere Frieden. Darum äh, finde ich diese, dieses Zitat von Henry Ford eigentlich sehr schön. Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Und das wollen wir. Wir wollen ja schließlich zum Erfolg kommen. Aber es braucht auch Geduld. Es ist das, was, was es ausmacht. Wenn wir diese Tage miteinander begegnen. Das ist das, was die größte innere Kraft ist, was wir im Herzen haben. Und darum, wenn wir die Herzen berühren, wenn wir dann können wir einen großen Unterschied machen. Also, ich bin ein Babyboomer. Ich bin dann aufgewachsen, so, das sind so die 1946er bis 1964er. Und die leben, um zu arbeiten. Dann die Generation X, das sind die zwischen 1965 bis etwa 1976. Die arbeiten, um zu leben. Das ist ein Unterschied, oder? Das ist genau das Gegenteil. Ich habe erlebt, ich war 18 Jahre alt, als diese 68er Bestrebung da war, da die, die Jungen auf die Straße gingen, wie wir es heute zum Teil auch sehen. Oder? Und damals, die waren dann wirklich militant, die haben alles zerschlagen und, und revolution, revolutioniert und die wollten diese anti-autoritäre äh, Erziehung, haben das durchgebracht. Und diese Kinder von damals, von den 68ern, die sind jetzt mittlerweile auch Eltern geworden. Und als Eltern können wir nur das unseren Kindern weitergeben, was wir von unseren Eltern bekommen haben. Und natürlich gewisse Dinge können wir noch dazu lernen oder ändern. Und ich weiß noch, ich war etwa 2001, 2 in Deutschland, und da hat mir ein Deutscher so eine Abhandlung gegeben, hat mir gezeigt, die, das Gebiet in Deutschland, wo es am meisten Arbeitslose gibt, gegeben hat damals, war Essen. Und dort hat er uns gezeigt, wie die meisten Familien waren eine Mutter mit drei, vier Kindern von etwa zwei, drei verschiedenen Vätern. Die Mutter ging arbeiten, die Kinder waren allein zu Hause, weil die, die Väter irgendwo, weiß nicht was, gemacht haben. Auf jeden Fall, diese Kinder sind von morgen früh bis abends spät sind die vor dem Fernseher gehockt, haben sich ernährt von <lacht> Bonechips oder Treats oder nichts Gescheites, oder? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die sind jetzt mittlerweile auch im Alter, wo sie eigene Kinder haben können. 
Also stellt euch vor, was da dann für Früchte sind, wenn die Eltern dieses Bewusstsein haben. Und das haben wir jetzt zum Teil, wir haben halt diese Situationen. Oder? Denn die Millennials, die sind zwischen 1977 bis 1993, und dann die Generation Z, das sind dann die, wo mit, eigentlich mit dem Handy, Smartphone und so aufgewachsen sind. Und äh, ja, jetzt dann auch, wenn erwachsen sind und eigene Kinder haben werden. Die Tendenz ist extrem, dass es die Architektur sich verändert hat. In Deutschland sind die meisten leben da in Singlewohnungen, also etwa 16 bis 17 Millionen Haushalte sind, waren 2014 Singlewohnungen und nur etwa 10.000 oder 10 Millionen sind drei plus mehr die in Wohnungen leben. Also die Tendenz ist steigend, oder? Gerade in den letzten Tagen war das in der Schweiz, oder? Die Schweiz wohnt solo. Also auch da ist die Tendenz sehr stark, dass jeder seine eigene Wohnung hat. Es zeigt auch, dass die heute viel mehr Geld verdienen, sich das leisten können und so alleine wohnen, aber sich auch alleine unterhalten, oder? ihr Heimkino haben und alles. Das erinnert mich ein bisschen, wo ich mal früher gewohnt habe, in einem Hochhaus, es waren zwar nur 14 Stöcke, heute nicht so, aber damals war es recht hoch, und ich habe damals einige Familien gar nicht kennengelernt, oder fast nie, vielleicht all drei, vier Jahre mal gesehen, zufällig im Licht, aber ich wusste nicht mal ihren Namen. Und wir haben doch alle im selben Haus gewohnt. Und das zeigt schon, da irgendetwas ist da, stimmt da nicht. Oder? Bei den Kindern ist das heute ja sehr oft, dass sie gemobbt werden, dass sie sich als Außenseite fühlen, dass sie, äh, ja, wirklich Stress haben und äh, Probleme. Daneben kommt die ganze pubertäre Geschichte, die, äh, wo wir wirklich Freunde brauchen, weil wir ja, lö uns lösen. Und was extrem ist in letzter Zeit, ist dieses sogenannte Narzissmus, diese Selfie-Generation, die nur an sich denken, nur sich sehen, sich als etwas sehen, wo sie gar nicht sind, oder? Aber das ist diese künstliche Welt, die sozialen Medien. Oder? Instagram, überall. Da, da weiß ich nie, ist das jetzt ein echtes Bild, oder ist das mit Photoshop, ist das verändert? Und, und jeder ist mit sich selber eigentlich gar nicht glücklich, so wie er aussieht. Und das ist das Problem, dass sie beginnen zu urteilen und das Gefühl haben, der andere sieht besser aus, der andere hat ein schöneres Leben als ich und so äh, sich abtrennen und Probleme haben. Und mehr und mehr zum Außenseiter. Und dann diese ganzen Geschichten von Depressionen und wirklich Stress. Geschweige denn im Alter, die Partnerin nicht mehr da ist, gestorben oder so, und man nicht jemand Neues hat. Oder? Viele <lacht> geben zu, dass sie zu schüchtern sind, dann um wieder einen Partner zu haben. Oder äh, sie sagen, ja, ich lerne zu wenig Menschen kennen, oder äh, einfach diese denken, meine Ansprüche an einen Partner sind zu hoch. 
Das sind einfach haben ihre Gewohnheiten und wollen die nicht aufgeben oder sie sind in einer beruflichen Stellung, wo sie was nicht wollen, aber wirklich glücklich sind sie nicht. Was auch sehr äh, auffallend ist, ist die Empathie. Eben für jemanden da sein. Das ist <lacht> extrem gefallen. Diese Situation heute, wenn jemand verletzt da liegt, da können die meisten laufen da vorbei oder viele machen noch ein, ein Foto mit dem Handy und gehen vorbei und lassen den liegen. Oder wenn jemand angegriffen wird, eine Frau wird angegriffen, da hilft heute fast niemand mehr und setzt sich ein für den anderen. Dr. Spitzer hat, und auch andere haben herausgefunden, dass dieses Gefühl von Einsamkeit im Hirn, an diesem Punkt, dass das dort aktiviert wird. Und man hat herausgefunden, dass durch chronische Schmerzen oder überhaupt Schmerz, dass das der genau gleiche Punkt ist. Und man hat herausgefunden, dass wenn jemand Schmerzen hat und eine geliebte Person oder ein Partner oder ein Freund ihn besucht, wenn er im Krankenhaus ist oder auch zu Hause, dass die Schmerzen gelindert werden. Und zwar zum Teil extrem. Und das hat mir auch dann wieder gezeigt, die, die Fälle, die ich hatte, mit Freunden, die Schmerzen hatten, wenn ich ging und, und äh, hab ihn, war reifen mit ihnen zusammen. Oder? Nur schon das hat sie beruhigt und die Schmerzen gingen zurück. Oder? Das Gleiche kann man auch sagen, dass wenn jemand Schmerzen hat und man gibt ihm ein Schmerzmittel, dass das Einsamkeitsgefühl auch zurückgeht. Also das ist wie miteinander verkoppelt. Darum kann man da sehr viel auch schauen, was kann ich tun? Warum sind da Schmerzen? Oder wenn ich auch denke, dass wir mit Gedanken, wenn ich zum Beispiel Schmerzen am Knie habe, dass ich da etwas verändern kann. Die haben zum Beispiel mit dem Placebo gemacht, die haben eine Gruppe haben sie operiert, das Knie, und die andere Gruppe haben sie nur getan. Das heißt, sie haben nur zwei kleine Löcher gemacht, dass der Patient gedacht hat, sie haben jetzt mein Knie operiert und die Schmerzen waren weg, obwohl es nicht operiert wurde. Also da kann man sehr viel sofort verändern, das ist das, das Tolle. Die Genen, die können wir innert Sekunden verändern mit unseren Gedanken. Und da hat man dann herausgefunden, dass wenn man wenn jemand Schmerzen hatte und man hat ein Bild von Partner gezeigt, dass da dann die Schmerzen runtergegangen sind. Also, wenn man ein Bild von einem Fremden gezeigt hat, ist, es, ist der Effekt nicht gewesen oder ein Objekt. Also es ist wirklich, Partner oder Freund macht diesen Effekt. Er äh, spricht auch über dieses Waldbaden. Und das ist ja eigentlich ein Phänomen. Wenn man einsam ist, man geht einsam in den Wald, allein, und kann dort geheilt werden. Warum das? Und das zeigt eben wieder, dass der Wald, und das soll möglichst unberührter Wald sein, nicht ein künstlicher, aufgebauter Wald, hat nicht den gleichen Effekt wie ein Wald, der sich über tausende von Jahren gebildet hat und das ganze Netzwerk da miteinander verbunden ist. Wenn man da sich hinsetzt und wirklich mit allen Sinnen, mit den Augen, 
mit dem Gehör, die Vögel singen hört, der Duft einatmet, die Atmosphäre sich verbindet, oder? dass dann das, die Einsamkeit verschwindet. Und, dass wir solch eine Ordnung in uns bekommen, dass wir oft dann auch äh, Krebs oder andere Krankheiten heilen können, durch dieses Waldbaden. Also es zeigt wieder, die Natur kann alles. Es zeigt, dass die Natur diese Ordnung hat und dass wenn wir in diese Ordnung gehen, wenn wir das bewusst machen, nicht einfach in den Wald gehen und äh, schon denken, auch jetzt muss ich da noch diese Zahlung machen und dorthin, und da muss ich noch telefonieren, dann geschieht das nicht. Und wenn ich mich bewusst mit den Elementen, mit allem verbinde, mit den Sinnen, dann geschieht das. Auch wenn ich allein gehe, oder? Darum diese, diese Verbindung Körper, Geist, Seele, das in die Balance zu bringen. Da hilft uns die Natur, weil sie das macht. Aber das will ja auch, unser Körper will ja das. Der ist so angelegt, dass er alles tut, um diese Balance herzustellen. Darum, wenn wir aus der Balance sind, das wieder hinbringen, das ist Stress. Und wenn dieser Stress chronisch ist, dann haben wir Probleme, dann kommen die Krankheiten. Der Bruce Lipton, der hat ja das wunderbar erzählt und auch die Bücher von ihm, der Honeymoon-Effekt. Also wenn wir in diese Liebe sind, dann sind es genau diese Stoffe, das Dopamin, das Oxytocin, Vasopressin, Wachstumshormone, da ist Wachstum, da ist das drin, wo uns, uns gesund ist. Darum, wenn wir verliebt sind, dann sind wir auch gesund und dann haben wir auch genügend Energie und alles ist einfach nur gut. Hingegen, wenn wir Angst haben, ist das Stress, dann sind das eben diese anderen, diese Stresshormone, Cortisol, all diese, was ja dann zu Entzündungen führt, wo es zum Herr Lukas Waldmann ja dann aufzeigen wird, was da alles dahinter steckt. Aber Bruce Lipton zeigt es auch wieder sehr schön, wie das funktioniert vom Geistigen her. Oder wir nehmen etwas wahr mit dem Geist und dann zurück geht die, unsere Interpretation. Darum erinnere ich wieder an unser Name Tag. Oder? Wie sehen wir es? Wie interpretieren wir das Leben? Alles. Das hat der Einfluss dann auf die Zellen. Oder? Ob es dann zu Heilung bringt oder ob es Stress bringt, zu Krankheit führt. Das geschieht alles mit unserer Interpretation. Darum, wenn wir etwas ändern wollen, wenn wir alte Muster haben, das ist nicht so leicht. Aber wir können es ändern. Wenn wir es wollen und wenn wir genügend Geduld haben, daran arbeiten und immer wieder das neue Muster zeigen. Weil alles ist auf dem Resonanzprinzip entsteht, oder? Wo Resonanz ist, je nachdem, dort geschieht etwas. Das kann ja sein, dass wenn das ernst ist, dass das etwas zum, zum Springen bringt, dass man kann ein, ein Glas zum Springen bringen, wenn man die bestimmte Resonanz, zum Beispiel eine Opernsängerin kann da ein Glas zum Zerspringen bringen. Je nachdem, wo die Frequenz zusammenkommt. Unsere Zellen, die passen sich an, oder? wir haben die Stammzellen, je nachdem, wo sie hingehen, wo sie sind, wenn sie jetzt der Muskel sind, dann entstehen Muskelzellen. Oder wenn es äh, Knochen ist, dann entstehen aus diesen Stammzellen Knochenzellen. Er zeigt es ja auf, dass das ja durch das ganze Universum vom Kleinsten bis zum Größten geht. Darum habe ich dieses Bild gesucht, oder, wo es durch alle Ebenen durchgeht. Immer das gleiche Muster. Wir haben es letztes Jahr gesehen beim Vortrag von, von Res Rösti, der diese Fraktale gezeigt hat, wie durch alles immer das, die gleichen Muster, das geht alles durch. 
Jetzt möchte ich gerne mit euch eine Geschichte teilen, wo dieses ganze Thema eingebettet ist. Und zwar gibt es in Italien einen Ort, der heißt Roseto, mit R, mit G, Roseto, Roseto, in Falvorte, Italien, und dort äh, haben sie so gelebt, ganze Familien zusammen, in so zwei Familienhäuser. Und die sind dort, etwa 1880, sind viele, waren arbeitslos und haben gehört von, der, von Amerika, dass dort halt das Land wäre und sind ausgewandert und haben sich dort zusammengetan als eine Gemeinschaft und haben dann da in, in, in Bogonia Mountains haben sie eine ähnliche Landschaft gesehen, wie sie es eben heimisch gefühlt haben in Italien und haben dort auch ein Rosetto aufgebaut. Das war 1882. Und es ist dann ein, ein junger Pfarrer gekommen, namens Pascale Denisco, der diese Gemeinde übernommen hat. Und er hat sie ermuntert, dass sie Getreide anbauen, dass sie Schweine halten, dass sie Weinberge anlegen, dass sie Gebetskreise gründen und dass sie diverse Festivitäten veranstalten. Und weil sie als Fremdlinge dort kamen, oder, haben sie wirklich fest miteinander eine Gemeinschaft gegründet, weil die umliegenden Orte, da waren sie nicht so beliebt. Aber sie haben das umgesetzt, sie haben dann Fabriken äh, aufgestellt, da haben sie da die Hauptstraße, Garibaldi heißt die, und die haben dann auch so äh, zwei Familienhäuser, also ganze Familien, die da gewohnt haben. Tagsüber war dieser Ort leer, weil alle arbeiten gingen, es waren alle in den Fabriken, und am Abend dann wenn sie von der Fabrik nach Hause gegangen sind, dann sind sie auf dem Weg, sind sie halt noch bei Freunden gesehen, Gespräche geführt, ein Glas Wein getrunken und sind dann nach Hause sich umgezogen. Und als die Kirchenglocken geläutet haben, dann war das das Zeichen, jetzt treffen wir uns auf dem Gemeindeplatz. Die Männer haben die, die Tische hingestellt und Stühle, die Frauen haben aus der Küche einfach das Essen mitgebracht und so haben sie sich jeden Abend haben sie gemeinsam gegessen und geteilt und einfach so dieses Leben geführt. Und das ging so bis 1960. Ein Arzt, Dr. Stuart Wolf, hat in der Gegend dort ein Einfamilienhaus äh, gekauft, als Arzt, und hat dann einmal einen Vortrag gehalten und sich nachher mit anderen Ärzten von Rosette zusammengetan. Und dann hat er von ihnen vernommen, dass, dass sie eigentlich unter 65 Jahre überhaupt keine Herzkrankheiten hatten bei Männern. Nix. Und es war in dieser Zeit, als in Amerika diese Epidemie war von Herzerkrankungen. Und das hat ihn erstaunt. Dann wollte er es wirklich wissen, hat das wissenschaftlich untersucht, warum dort auch, auch die Eltern 30, 40 Prozent weniger Erkrankungen hatten. Die meisten sind einfach altershalber dann im Frieden gestorben und konnte sich das nicht äh, erklären. Er dachte zuerst, dass es äh, genetisch sei. Dann hat er noch andere als Rosette gefunden in anderen Teilen von, von den USA, aber die haben wie der Durchschnitt von den Amerikanern ihre Krankheiten gehabt, also konnte es nicht an den Genen liegen. Dann hat er es gedacht, ja, das muss äh, die Ernährung sein. Olivenöl. Hm? Dann hat er da 
Aldi untersucht, was die essen, wie die kochen und so. Und da hat er gesehen, dass die gar kein Geld hatten zum Olivenöl kaufen. Also, die haben Schweineschmalz haben sie da ge genommen zum Anbraten. Und, was natürlich nicht toll ist, aber die meisten haben geraucht. Und waren fettleidig. Und trotzdem waren die so gesund. Bis er dann wirklich darauf kam und gesehen hat, wie die so miteinander gelebt haben. Und es gibt dann auch Aussagen so, dass die zum Beispiel Vergewaltigung und, und Neid und so gar nicht gekannt haben. Und so in einer Gemeinschaft wirklich zusammengelebt haben. Immer toll. Ihr Ziel war es ja, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden. Und dann ist, kurze Zeit später, ist eben das eingetroffen, dass die Jungen plötzlich mehr Geld hatten. Mehr Geld, mehr Möglichkeit. Ja. Und dass sie zum Teil sogar dann auswärts gegangen sind und wie gibt vielleicht noch eine Amerikanerin oder Amerikaner geheiratet haben. Und weil sie plötzlich mehr Geld hatten, haben sie eigenes Eigenheim gekauft, ein Einfamilienhaus mit einem eigenen Swimmingpool eingehakt, oder? Und sie nicht mehr so gemeinschaftlich unternommen haben und, und, und zusammen waren. Sie haben auch äh, die, äh, abgemacht, nur noch übers Telefon, Fernseh kam, also waren sie am Abend vor dem Fernseher und haben dann da ihre Pizza so <lacht> eingenommen. Und es ging keine zehn Jahre und die hatten schon dann ihre einige Herzerkrankungen, schon mit 45. Und auch die anderen Krankheiten, das dann 30, 40 Prozent, das Dreifach, haben die zugenommen. Und das ist schon so für mich so ein, ein, ein klassisches Beispiel, wo er zeigt, wie, wie die, die Menschen, wenn sie diesen Lebensstil annehmen, wie sie dann krank werden, wie das krank macht. Und wie das andere, das Zusammensein, zusammen äh, füreinander da sein und so, das macht glücklich. Diejenige Frau, die dieses Buch geschrieben hat, das ist auch auf dem Büchertisch, das ist sehr spannend, das kann ich euch nur empfehlen, Mind over Medicine. Sie äh, als Ärztin hat teilweise gesehen, das ist eben dieses, nicht, das ist kein Phänomen, sondern das habe ich mich auch schon gefragt in meiner Praxis. Da hast du Leute, die schauen auf die Ernährung, die machen Sport, die sind seriös, alles, rauchen nicht und wie man es empfiehlt, oder? Und trotzdem haben sie irgendein chronisches Leiden. Und dann gibt es die anderen, Eben die rauchen, die schloten und fressen und gehen fremd und weiß ich was und haben nichts. Und dann hat sie gesehen, dass, dass sie umdenken muss, dass sie andere Fragen stellen muss, dass diese Tests, Labortests eigentlich ihr nicht weiter geholfen hat sondern sie hat begonnen, ich, ich stelle zu euch ein paar solche Fragen, wenn ich das finde. Ja. Gibt es etwas, das sie daran hindert, so zu leben, wie es ihrem authentischen, vitalen Selbstausdruck entspricht? Wenn ja, was genau ist dieses Etwas? Nächste Frage. Was lieben und loben sie an sich selbst? Was fehlt Ihnen im Leben? 
Was schätzen Sie an Ihrem Leben? Gibt es in Ihrem Leben eine Liebesbeziehung? Wenn ja, sind Sie glücklich? Empfinden Sie Ihre Arbeit als erfüllend? Haben Sie das Gefühl, dass sie im Einklang mit Ihrer eigentlichen Lebensaufgabe steht? Erleben Sie Ihr Sexualleben als erfüllend, entweder mit Ihrem Partner oder für sich allein? Bringen Sie Ihre Kreativität zum Ausdruck? Wenn ja, wie? Empfinden Sie Ihre finanzielle Situation als solide oder ist Geld in Ihrem Leben ein Stressfaktor? Wenn eine gute Fee daherkäme und Sie hätten einen Wunsch frei, was wäre das für einer? Welche Regeln befolgen Sie, die Sie gerne brechen würden? Wer lacht? Aber es gibt so viele Dogmen, so viele aufgelegte Regeln, sogar oft von der Kirche oder irgend so, die man gerne brechen würde, weil sie zum Teil gar keinen Sinn machen. Sie haben wissenschaftlich herausgefunden, wie sehr ein gemeinsames Beten oder gemeinsames Singen, ein gemeinsames Für etwas Sein, wie das die Gesundheit fördert, wie das Hoffnung gibt, eben nicht alleine für das Gute dazustehen. Sobald wir beginnen, füreinander da zu sein, einander dienen, werden wir glücklich und werden gesund. Das ist von einer Ärztin, das ist wissenschaftlich heute erwiesen. Und sie war dann erstaunt, was, was plötzlich die, die Patienten für Lösungen sagt, als sie fragte, was denken Sie, ist die Ursache für Ihr Problem, für Ihre Krankheit? War sehr stark. Aber da möchte ich nicht alles durchgehen. Aber dieses Buch Mind Over Medicine ist wirklich empfehlenswert. Das hat mir so auch wieder gezeigt, was für eine Kraft in uns ist, in unserem Geist. Und wie wir damit arbeiten können, praktisch. Und das ist wichtig, wir können es gerade umsetzen. Und es kann jeder, es ist einfach. Gut. Meine Zeit ist durch. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen.